Okay, so the question that we'll uh, ask here is, was the flood, the biblical flood, was it global, covered the whole earth, or was it local? ก็คำถามที่สองเราจะมาดูกันนะคะว่าน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพระธรรมเนี่ยที่พระคัมภีร์บันทึกไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแค่ที่เดียวหรือว่าเกิดขึ้นทั่วโลกจริงๆ So let's first go to scripture, see what the scripture s a y เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าพระคัมภีร์บอกเราว่าอะไร So if you notice here, this is Genesis chapter 7 verse 4. ก็ในปฐมกาลบทที่7ข้อที่4นะคะ So it says for yet seven days And I will cause it to rain upon the earth forty days and forty nights. And every living substance that I have made will I destroy from off the face of the earth. ในข้อที่เจในข้อที่สี่นะคะบทที่เจ็ดข้อที่สี่บอกเราว่าเพราะว่าอีกเจ็ดวันเราจะบรรดาลให้ฝนตกบนแผ่นดินโลกสี่สิบวันสี่สิบคืนและสิ่งมีชีวิตทั้งปวงที่เราสร้างมานั้นจะทำเราจะทำลายเสียจากผืนแผ่นดินโลก So the first thing we see here is the duration, 40 days and 40 nights. สิ่งแรกที่เราเห็นนะคะก็คือความยาวของของฝนนะคะหรือว่าน้ำที่จะมานะคะก็คือ40วันและ40คืน Now that's a lot of rain. It rains here a lot in the rainy season in Thailand, but that that's a lot of rain. 40 days and 40 nights. ก็คืออันนั้นเป็นฝนที่เยอะมากนะคะเราก็สังเกตเห็นว่าฝนเมืองไทยเราก็เยอะนะคะแต่ว่าถ้าตกติดต่อกัน40วัน40คืนมันก็น่าจะเยอะมากเลยทีเดียว And we see the second uh, is the purpose of the flood. The purpose of the flood is to destroy living things from the face of the earth. และสิ่งที่สองนะคะก็คือเหตุผลว่าทำไมจะต้องเกิดสิ่งนี้นะคะก็เพื่อที่จะทำลายทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้น So let's go through this again, and not just in this verse that I just mentioned, but a few other verses. Let's outline what the Bible says about the flood. เดี๋ยวเราจะมาดูพระคำอีกหลายๆข้อนะคะที่พูดถึงน้ำน้ำท่วมค่ะ So again, it lasted 40 days. อย่างแรกก็คือมีความยาวนานถึง40วันเลย It covered all the mountains under the whole heaven. Ah, uh, it covered all the mountains under the whole heaven. It lasted 150 days. Uh, I'm sorry. It was 150 days before the waters began to subside or go down. แล้วก็น้ำที่ท่วมเนี่ยใช้เวลาถึง150วันจนกว่าที่จะระเหยและแห้งไปนะคะ But the mountains they still remain covered. Most of the mountains remain covered for another two and a half years. แต่ว่าภูเขาส่วนส่วนมากนะคะหลายๆภูเขาก็ยังถูกน้ำที่จะครอบคุมอยู่ถึงสองเดือนด้วยกันนะคะสองเดือนครึ่ง And the water remained covering the lower land surfaces for another three and one half months. แล้วก็พื้นแผ่นดินโลกนะคะก็ยังถูกน้ำที่จะครอบคุมอยู่ถึงหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนครึ่งด้วยกัน So the total duration of the flood lasted 371 days. เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วน้ําที่มีอยู่บนโลกที่ครั้งที่เกิดน้ําท่วมครั้งนั้นนะคะก็มีอยู่ถึง371วันด้วยกัน Now when we just look at this directly from the Bible, what the Bible tells us, we can see this is talking about a worldwide flood. เพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากข้อพระคัมภีร์ที่เราเห็นตรงนี้นะคะก็จะพูดถึงน้ําท่วมที่ท่วมทั้งโลก I mean none of us have seen a flood described as something like this. เราไม่เคยเห็นน้ำท่วมที่ไหนที่ถูกอธิบายได้ชัดเจนขนาดนี้เราก็มากมายขนาดนี้นะ Covering all the mountains. น้ำที่ครอบคลุมถึงภูเขาทุกทุกทุกลูกนะคะ The water slowly subsiding. และในที่สุดก็ค่อยๆแห้งไป371 days total. That's quite a flood. ซึ่งอยู่บนโลกถึงเป็นเวลาถึง371วันเลยทีเดียว So I think biblically speaking. We can conclude certainly the Bible was talking about a worldwide event. เพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากพระคัมภีร์โดยตรงนะคะเราก็จะสามารถสรุปได้ว่าน้ำท่วมโลกเนี่ยเกิดขึ้นทั่วโลกจริงๆนะ Now, if the flood was local, then we could ask these questions. แต่ถ้าน้ำท่วมโลกเกิดขึ้นในสถานที่ที่เดียวเราก็อาจจะถามคำถามเหล่านี้ได้ If the flood was local, why did Noah even have to build an ark? ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแค่สถานที่ที่เดียวเนี่ยเราก็อาจจะถามได้ว่าแล้วทำไมโนอาจะต้องสร้างเรือด้วย Why would he just tell Noah? Why wouldn't God just tell Noah, Noah, I'm going to flood this area of the world. I want you to go on a long journey. You're going to leave the area so you're not affected by the flood. 
พระเจ้าก็อาจจะบอกเราเอาว่าเดือนเราเนี่ยจะทําให้น้ําท่วมเกิดขึ้นที่นี่เราขอให้เจ้าเนี่ยอพยพครอบครัวของเจ้าไปอยู่ในที่ที่อื่นที่ไม่ใช่ที่นี่ And the same thing with the animals. If if the flood was local, why did God send the animals to the ark to be saved? เราก็ถ้าเกิดน้ำท่วมโลกมันเกิดขึ้นแค่ที่เดียวเนี่ยพระเจ้าจะทรงเอาสัตว์ทุกชนิดที่อยู่บนโลกขึ้นไปทำไม And after all, if God is just flooding a local area, the animals easily could go to a new place. Just as they're moving out from the flooded waters, they can leave the area. เพราะเรารู้ว่าถ้าเกิดน้ำท่วมโลกมันเกิดขึ้นแค่ที่สถานที่ที่เดียวเนี่ยสัตว์มันก็น่าจะสามารถอบยกย้ายถิ่นไปอยู่ที่อื่นได้แล้วก็ถ้าเกิดน้ำท่วมโลกเกิดขึ้นแค่สถานที่ที่เดียวทำไมเรือของโนอาห์ถึงมีขนาดใหญ่มาก I mean the animals that were present in that local place where the flood would have taken place could have easily fit on a smaller boat เรืออาจจะไม่ต้องใหญ่ก็ได้ถ้าเกิดเราไม่ต้องเอาสัตว์ทุกตัวขึ้นไปบนเรือนะครับเราก็เราอาจจะคิดว่าถ้าเกิดน้ำท่วมไม่ได้เกิดขึ้นทั่วทั้งโลกเนี่ยทำไมถึงมีนก I mean we know that birds migrate birds have been known to migrate for a long time so they simply could have migrated to somewhere else นกอาจจะไม่ต้องขึ้นเรือก็ได้มันอาจจะแค่บินแล้วก็ย้ายถิ่นฐานของมันไปอยู่ที่อื่น And the other question will continue with uh, if the flood was local, uh, why did the water remain above the mountains? Remember the Bible says it covered all the mountains. Why did it remain above the mountains in one general location, but was not above the mountains everywhere else? ถ้าเกิดเราบอกว่าน้ำท่วมโลกไม่ได้เกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยทำไมน้ำมันถึงอยู่ที่มันมันก็น่าจะอยู่ที่ภูเขาแค่ลูกเดียวไม่ใช่ภูเขาทุกลูกอย่างที่พระคัมภีร์ได้บอกไว้นะคะ We know that water doesn't act that way. Water always seeks its own level, so it's not going to be high in one location and low in other locations. เพราะฉะนั้นเรารู้วิธีของน้ำนะคะน้ำก็จะไม่ได้ไปอยู่ในที่เดียวนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปอยู่ไหลไปที่อื่น And if you view that as what happens, this is what you have to see. Water covered the mountains just in that one general location, but nowhere else. ในภาพนี้นะคะถ้าเกิดเราบอกว่าน้ำท่วมไม่ได้เกิดขึ้นทั่วโลกเราก็จะเห็นภาพนี้นะคะก็คือน้ำถูกตัดลงตรงนี้ Now, course, อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องจริงนะคะถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ And just continuing just a few more if the flood was local uh, why did the people uh, that were living in that vicinity or the people that were living in that vicinity uh, they would have been affected by the flood in other words the punishment that God uh, Meant for the flood, that would have only affected a small group of people. ถ้าเกิดน้ำท่วมโลกไม่ได้เกิดขึ้นทั่วโลกจริงๆเนี่ยเพราะฉะนั้นคนกลุ่มน้อยสิที่เขามีผลกระทบกับสิ่งนี้ That means the majority of humanity living outside of this local area would not have even been affected by the flood. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้ำท่วมโลกไม่ได้เกิดขึ้นทั่วโลกจริงๆคนหลายๆคนที่อยู่ที่ตามแถบอื่นของโลกเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลย Again, God's purpose for the flood was judgment, so that doesn't make sense. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขียนขึ้นในพระคัมภีร์ก็อาจจะดูไม่ถูกต้องถ้าเกิดน้ำท่วมไม่ได้เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะ And the last would have been this: if God, if this was a local flood, then that means God would have repeatedly broken His promise to never flood the earth again. ถ้าเกิดน้ำไม่ได้เกิดขึ้นทั่วโลกจริงๆนะคะก็แสดงว่าพระเจ้าก็จะทรงผิดสัญญาที่พระองค์ทรงทำไว้กับมนุษย์ Because if it was a local flood, and God promised never to flood, a, have a local flood again, if that's what He was talking about, there have been plenty of local floods. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ได้เกิดขึ้นทั่วโลกจริงเนี่ยมันก็น่าจะมีน้ำท่วมครั้งใหญ่มากที่เกิดขึ้นในหลายในหลายหลายพื้นที่นะคะทั่วโลก So that couldn't possibly be the situation. อันนั้นก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะ So again, biblically, what do we conclude? เพราะฉะนั้นเราจะสรุปได้ว่าอย่างไง Well, if there was a worldwide flood, we should find uh, fossils and remains of organisms in the sediments. ถ้าเกิดมีน้ำท่วมโลกเกิดขึ้นจริงๆเราก็น่าจะเจอฟอสซิลหรือว่าข้อมูลพื้นฐานต่างๆที่จะสามารถบ่งบอกเราได้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงๆ And we should find those fossils and organisms uh, at the tiptops of mountains and downward s l o p e เราก็ควรจะหาฟอสซิลเหล่านี้เจอได้ทั้งบนภูเขาแล้วก็บนพื้นดินด้วย 
We should find those fossils in modern day deserts and in modern day forests. เราก็ควรที่จะหาฟอสซิลเหล่านี้เจอได้ในทั้งทะเลทรายแล้วก็ที่อื่นด้วย We should find large, really large graveyards of fossils. In other words, many organisms all fossilized together. เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเห็นสุสานฟอสซิลที่อยู่บนผืนโตนะที่มีหลายหลายสิ่งในหลายหลายสิ่งในชีวิตที่ตายวนกัน And we should find evidence of uh, past lakes and uh, large bodies of water, even in modern-day deserts. เพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเห็นหลักฐานที่เกิดขึ้นอาจจะอยู่กลางทะเลทรายก็คือเป็นน้ำนะคะที่ถูกขังอยู่ And so if the biblical flood covered the world, this is what we would expect to see. ถ้าเกิดน้ำท่วมเป็นที่เป็นเรื่องบันทึกในพระคัมภีร์นะคะได้เกิดขึ้นทั่วโลกจริงเราก็ควรที่จะหาหลักฐานเหล่านี้เจอ And guess what we see? แล้วก็คิดว่าเจอไหมคะหลักฐานเหล่านี้บนโลก Every single one of us. เรามีหลักฐานเหล่านี้ทุกชิ้นนะคะที่อยู่บนโลกของเรา So not only biblically do we have to admit that the flood was worldwide from our own observations that makes perfect sense. เพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่เรื่องที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์นะคะบอกเราว่าน้ําท่วมโลกเนี่ยเกิดขึ้นทั่วโลกจริงๆแต่ว่าหลักฐานที่เราเจอบนโลกเรานะคะก็บอกถึงสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจริง So why would anyone ever want to deny a biblical flood that covered the entire world? เพราะฉะนั้นทําไมมีหลายคนที่เขาโต้แย้งกับข้อเหล่านี้ Well, I think it's a judgment issue. อันนี้ก็เป็นเรื่องคำตัดสินของเขา As we understand from Scripture, the worldwide flood ultimately was a judgment against humanity's sin. เพราะว่าเรารู้ว่าน้ำท่วมโลกเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าพระองค์พระเจ้านะคะทรงตัดสินความบาปที่เกิดขึ้นบนโลกมนุษย์ Only Noah and his direct children, his family, survived. เพราะว่าเราก็รู้ว่าโนอาห์แล้วก็ครอบครัวของเขาเท่านั้นที่ได้รับความรอดในเหตุการณ์นั้น At the bottom of this entire event lies judgment against sin. ก็สิ่งเหล่านี้ก็ทําให้เรารู้ว่าพระเจ้าได้ทรงตัดสินความบาปของมนุษย์นะ And judgment against sin doesn't usually sit too well with humans with ourselves. แล้วก็ความการตัดสินบาปครั้งนี้ก็อาจจะไม่ได้ส่งผลที่ดีนะ So if we can lessen uh, the judgment that, that took place back at the original flood and make it less than a flood that covered the entire earth, that makes us feel a little better. Maybe the judgment will not be so severe in the future. ก็ถ้าเกิดเรามองดูว่าการตัดสินของพระเจ้าในครั้งนั้นนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะคะเราก็อาจจะดูได้ในพระคัมภีร์ว่าพระองค์ก็จะไม่สัญญาว่าจะไม่ได้ทำอย่างนี้แต่ในข้อนี้นะคะจะมาดูว่าสิ่งที่พูดคืออะไรในข้อนี้นะคะจะมาดูว่าสิ่งที่พูดคืออะไรในข้อนี้นะคะจะมาดูว่าสิ่งที่พูดคืออะไรในข้อนี้นะคะจะมาดูว่าสิ่งที่พูดคืออะไร Uh, will take place. There will be an, another judgment in the future. ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นการตัดสินที่พระองค์ทรงทำในครั้งก่อนนั้นนะคะก็จะมีเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในอนาคต So again, we must look at this biblically. Was the was the flood worldwide? Um, certainly, it it must have been. เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ได้นะคะว่าน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นน้ำท่วมที่เกิดขึ้นทั่วโลกจริงๆ Now the next uh, presentation, the next session will also be uh, regarding the flood. Uh, the title is uh, "Was the Biblical Account of Creation and the Flood Borrowed from Pagan Myths?" ก็เดี๋ยวหัวข้อหนึ่งที่เราจะมาดูกันนะคะว่าเรื่องเราที่บันทึกในพระคัมภีร์เกี่ยวกับน้ำท่วมโลกเนี่ยเป็นเรื่องเราที่ถูกหยิบยืมมาจากนิยายตามตราโบราณหรือเปล่า I've heard this argument many times, so in just a few moments we'll, we'll talk about that issue. ก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันถึงหัวข้อต่อไปนะคะสักครู่